vi, nu ska vi prata mer musik här med Elena Paparizzo. Och... Yeah! 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 Välkommen hit. V- vad roligt, det är första gången du är här Elena. Ja, ah, tänkte att du är från Göteborg det är första gången, tror jag. Så, ah. uh, och jag kommer till Mix Mega på Göteborg. Ja, det är för dåligt. Det är roligt. Vi har precis bakom kulisserna Det är aldrig för sent. Nej, vi har rätt ut det här med ditt namn då. På din officiella hemsida står det Helena Paparizzo. På Wikipedia står det Elena eller Elena. Ja, Elena, Helena är ju på svenska. Och tar man det på spanska och grekiska då är det Elena. Elena. Men vad ska vi säga? Elena. 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 Elena mm. Och du, bor i Gre- du är bosatt i Grekland Jag är bosatt i Grekland ja, numera. Ja. Eller de sista tio åren i alla fall. I Aten. I Aten, söder Aten. Men hur är det? Berätta lite. Hur är det nu och hur har det förändrats sedan hela den här ekonomiska krisen? Oj, det, är, det har ju varit väldigt, väldigt, väldigt svårt för det grekiska folket. Det måste jag säga. Mm. Fast det är lite mer ordning och reda just nu. Mm. Uh, och jag försöker alltid att tänka positivt. För att det, är, det som är bra med, egentligen med en kris är att man kan uh, skilja ur allt som är dåligt och bara behålla det som är bra och jobba på det som är jättebra mm. så jag tänker väldigt positivt om Grekland och jag tror det kommer underlätta mer och mer mm. just nu så känner jag faktiskt att det är lite mer positiv energi för man ser lite vägarbeten ja, av sig där, ja. mm. så okay. att det är väldigt positivt mm. man ser lite ny investering eventuellt inom underhållning vilket är nya grekiska tv-program Jaha, mm. så där. jag har inte varit på ett tag då den typen ja, det, det, det tog ett tag, det var väldigt mycket vad det, repriser, mm. det var väldigt mycket inköpta serier, för det var mycket billigare mm. att köpa in serier än ja, att och tillverka sina egna ja, ja. då. Men det har väl genomsyrat hela samhället, den här ja, ekonomiska situationen ja, jag, så att säga. Det, ja. Den tankeställare till alla, men, tror jag. Men, men kan man känna att, att grekerna håller på att bli tajtare som folk eh, när de kliver ur den här krisen? Tror du? Alltså grejen är så här... Vi har fått väldigt många starka reaktioner just nu. Uh, vilket jag tycker är väldigt, väldigt tråkigt. Liksom, det känns lite som att de grekiska fascisterna har fått mm. liksom, front, eller, fronten just nu. Och jag tycker det är lite tråkigt. Och jag tycker inte att uh, vi borde haft uh, så uh, nazistiska eller rasistiska åsikter som ett folk när egentligen grekerna har liksom utvandrat mm. nästan i århundraden <laughs> ja. och liksom jobbat överallt och det så vidare. Ja, men, ja, men, jag, jag, tyck, jag tycker inte det är okej okay, faktiskt. Nej. Jag tycker inte det. Men det är, ju, det är ju vanligt just när det är krissituationer att det blir de ja. typerna av ja. reaktioner. Mm. Jag tycker faktiskt att man ska vara enig ja. och att man ska faktiskt kämpa för ett bättre liv. Det är mm. det man ska göra. Ja visst. Hur, hur kommer det sig att du har flyttat till Grekland? Du är ju, du har du är någonting med temperaturen här. att göra? Nej, numera har du ju det med ja. det att göra. För jag ska faktiskt inte dölja till att jag badar faktiskt i havet i, i lördags. Ja, 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 ja. Det var den här pratstunden så över. Så Får vi tacka för att du kom? Ja, Nej, men alltså, det är jättemysigt med att det är riktig vinter också. För det har jag saknat i många år. Att det inte snöar på det sättet. Mm. Och att, det är liksom, att mörkret blir ljus med Men varför snö. flyttar du dit? Du är uppväxt. Och jag är född i Göteborg mm. Jag bodde ungefär i två år i Stockholm mm. Vad som hände var egentligen Att jag skrev på ett skivkontrakt med Sony Music I Grekland mm. Och det blev ju att jag var tvungen Att jobba mer i Grekland och liksom och Hålla det allt som stod i kontraktet mm. och så vidare ja. Och nu har jag gjort ett nytt kontrakt Med Universal Holland okay. Som har fått mig, gett mig lite friare händer För då jobbar jag både med Universal EMI i Grekland Och Lionheart här i Sverige Jaha ja och då har vi koncentrerat oss jättemycket på att eh, det ska vara väldigt, väldigt mycket skandinaviskt eh, i skrivandet i alla fall. Så jag har många låtar från Jimmy Jansson som många känner mm. och ja, Bobby Ljunggren. Ja, 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 ja. Betyder det att du flyttar till Holland då? Nej, Nej. Det, gör, det behöver man inte göra för att man tar ett skivkontrakt. Och det är så himla lätt nu att kunna jobba överallt med musiken. Mm. Ja, det är smidigt att spela in lite överallt ja. också då. Ja. Fast jag kommer vara väldigt ofta i Sverige nu. Ja, det är ju trevligt. Ja, att, eh, vi har en platta som är färdig. Ja, men nu, får vi, nu ska vi spela Save Me här, ja. Elena. Och mm. berätta bara något kort om den. Spela jo, då är det faktiskt Jimmy Jansson och Bobby Ljunggren som har skrivit. Och mm. Fred Erik Sonefors har varit med och producerat. Uh, det var jätteroligt att spela in den här låten faktiskt. Den är tvåspråkig. Mm. Så den är ins- inspelad både på grekiska och på engelska. Just, ja, och vi har den engelska varianten nu har vi. D- ni kommer alltid att spela tror jag den ja, engelska. Det, ja, det, det, det tror jag. Uh-huh. Ja. Save me i alla fall. Nytt ifrån Elena Paparizzo och Smarin. 
Mix Mega Pols morgon med Elena Paparizzi och Save Me. Ja, det är ju ordentligt svängig. Är den? Tycker du om den? Ja, Ska vi gå ut och dansa nu? Ja, gärna det. <laughs> Nej, jag, 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 jag är ingen jättedansare. Ah, jag Elena har sån energi. Ja, det har hon. Och positiv energi. Mm. Vi har pratat om antik lite under låtens mm. gång här också i programmet. Och jag har ju hela tiden sagt att... Ja, det är tidigare där. Mm. Ja. Och jag har hela tiden sagt... Jag har hela tiden sagt att du och din brorsa hade antik. Mm. Och då får du gå in och rätta lite grann. <laughs> Nej, alltså... Niklas sa att... Var, var inte. Han är inte min bror. <laughs> Han har varit en väldigt god vän. Familj vänner, för då var det väldigt mycket färre greker som bodde så att vi gick ju i princip i skolan ihop och mm. Nikos var ju lite äldre än mig så att jag umgicks ju mer med hans småbröder. Men det blev på det sättet att äh, vi började våran karriär ihop och det var så himla oskyldigt i början. Mm. Och det gick himla snabbt måste ja. jag säga. Ja, ja, ja. Och det var Opa Opa och det här då. Opa Opa, Dina Ta, Die For You, Follow ja, Me och, och, där, Ja, det var jätteroligt Så vi höll på ungefär i nästan fyra år mm. Ihop Mm. Coolt. Mm. Du, alltså, sen mm. du går ju och ställer upp för, för Grekland i uh, Eurovision. Två gånger också. Mm. Ja, men alltså när du går och vinner det. <laughs> alltså, vad, berätta, vad betyder det för Grekland? Oj, det betyder ju jättemycket. Mm. Um, men folk blev ju jätteglada. De kände, de kände sig väldigt speciella. Mm. Måste jag säga. Och det tror jag att uh, Sverige gjorde också. När typ ja, ja, man var ju lika glad som ja. sen står ju. Nej, nej, men jag menar då när Euphoria vann ja. med... Jag har det, men jag menar det. Men... Lorin, 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 förlåt. Ja. Ja. När Lorin vann, du, alltså, man, man blir ju verkligen stolt. Liksom. Ja. Jo, men även när du vann för Grekland var man ju det. Ja, 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 ja. Jo, för det kommer jag ihåg att det stod någonstans våra svenska Helena vann. Ja, just det, ja, precis. Den, den titeln tyckte jag faktiskt om måste jag säga. Ja, ja. Du, Elena, i Grekland, mm. är du en av de största stjärnorna i Grekland? Jag skulle säga att jag har haft en väldigt fin karriär i Grekland. Jag är väldigt, väldigt omtyckt. Ja. Och jag tycker om publiken där också och alla åskådare och fans. Och jo, fadirulla. men äh, du får ju svara på men frågan. Men jag, jag, jag kan inte <laughs> kan säga så. Kan du gå ut på stan utan att folk liksom, tittar till på dig? Och... Vet du vad, vad som är jätteroligt? Det är att, nej, för ofta så går jag runt osminkad. Mm. Och så brukar inte folk känna igen mig. Utan de känner alltid igen mig när jag börjar prata. De bara, pappa är så här. Mm. Mm. Så att de känner igen typ, när jag är inne på en supermarket och liksom ska mm. handla mat. Mm. Så, så jag bara, men, men, det var konstigt liksom att mm. en sångerska kan vara ute och handla Men hur är de när de är, känner igen det? Är de coola eller är de på? De är väldigt positiva de är väldigt glada, de tar för sig och speciellt mammor som har barn mm. ja, ja, som okay. alltid vill ta på autografer och, och, och kort, ja. ja, kort ska det vara ja, det är ja. men, men, men det känns inte lite småkult att vara hemma i två länder? Jo då Ja, det, det är på det sättet jag känner mig jätterik. Mm. Jag har två kulturer, jag har två hemländer mm. och jag känner mig superrik av det. Faktiskt. Såklart, ja, men det pratar du fler språk än engelska, svenska och grekiska? Nej, Nej det, 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 det räcker inte. Ja, jo, det räcker, det räcker. Vill, det. vill du prata grekiska? Jag kan fortfarande inte stava det. Jag kan fortfarande inte säga massa med ordet. Men det ska säga ett jättesvårt ord, vet du? Mm. Och apokodikopitis. Är det ett ord? Skulliko mirmigotripan. Mm-hmm. Eh, det finns massa med jättesvåra. Ja, men vad betyder det här nu då? Eller eh. sa du någonting vi kan bli fällda för nu? <laughs> nej, nej. Skulliko mirmigotripan, det är, vad det är, myslarvshål eh, och ap- apokotikopitis, det är dekoden som man har hemma liksom, du vet, och ska liksom sappa. Ja, fjärrkontrollen? Ah. Nej, nej, nej. Nej, nej, nej. Den dekoden är en peg fyra, typ. Boxen där. Ja. De har fått <laughs> jobba hårt för att minnas. <laughs> du, det har tagit mig fem år att lära. De orden säger du ofta. Ja, faktiskt. Apokotikopitis brukar jag säga. Mm-hmm. Det känns som att man frickar tungan. Ja, ja, det är vi inte alls med här, men det går fort. Boxar. Ja. Eh, Okej, okay, men vad händer nu här hemma i Sverige då? Eller ska du flyga tillbaka till Grekland nu direkt? Ja, jag kommer att flyga tillbaka på måndag, därför att på söndag ska jag vara med bingolapp. Ja, så är det ju. Yes. Ah, Precis. Det. Det det. Det. Ja, det är faktiskt en... Eh, en standard skulle jag nästan säga att man faktiskt eh, är alltid med bingolotto. Det är alltid lika roligt att vara med bingolotto. Så är det liksom på hemmaplan också. Ja. Så att det är roligt att vara med. Så, och vad kör du då? För några, kör du den här då låten? kör jag Save Me. Save me ja, ja, ja just det. Ja. Eh, ja. Kul. Och så har vi en platta som eh, är färdig. Med titeln kan jag faktiskt ta. Mm. Och det kommer vara One Life. One Life. Ja. Mm. Ja. Men den är inte släpp. 
Det här, den är inte släppt men den är färdig. Ja, ja, jo, jo, jo. Det, ja, antingen till höst eller till vår. Ja. Så att, vi får se lite nu. Vi har många planer. Men vad med... ligger nu trycket på den bara då? Vad sa du? Att... Ni sitter och trycker på den bara. Den är färdig men ni vill liksom vänta. Jo, alltså, jo det är, det, vi, vi funderar på många saker vad det vi ska Aha. göra. Aha. Men huvudsaken är det att både jag och alla som har medverkat i på, på plattan att vi är väldigt, väldigt nöjda med resultatet och mm. så får vi hoppas på att folk kommer att tycka om det. Mm. Men tänk om du kunde komma hit och framföra någon av låtarna ja, ja. live. Här, absolut. Mm. Ja, det är ju världens mest självklara sak ja, när man pratar med dig. Vi bara bokar in detta sannol. Ja. Tack så mycket och lycka till. Tack så hemskt. Nu ska vi få äh, trafik också. Man äter lite middag istället nu när man blir sent till jobbet och så, ja. så kommer ett tröstpris. Eh, och så tipsar man på 150-200. Mix Megapols morgongäng presenteras av Söks. Ja, nu ska vi bara avsluta ja, ska... själva streamingsändningen här också. Ja. Ett ögonblick här Elina. Va? Så, är det bekänt? Ja, 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 För att nu kommer en helg nästa vecka är det höstlov, vecka nummer 44. Men vi kör på som vanligt då med lite höstlov special kallar vi det. Varför inte? Eh, med lite extra luringar och grejer blir det där. Eh, och något annat, är det något annat planerat Elina? Eh... Pappa barnplan nästa vecka. Ska vi eh, första vinnarna eh, hör onsdag. vi talas om på onsdag. Mm. Nu får du ha en trevlig helg så ses vi nästa vecka. Hej då.